Kwanza nachukua nafasi hii kuwashukuru kwa kuja. Naomba niseme nimetembea Tanzania yote, bara na visiwani. Jana nilikuwa Zanzibar, lakini kabla hapo nilikuwa kanda ya Nyasa, uh, maeneo mbalimbali uh, mbali ya nyanda za juu kusini mwa nchi. Nimeenda uh, Victoria, nimeenda Magharibi, nimeenda Serengeti. Uh, nimetokea kaskazini ndo nikuanzia safari kanda ya kati ambako mimi ni mwenyekiti tumeiona nchi hii tumeiona na nimeiona shauku ya watanzania moja shauku ya kutaka mabadiliko pili utayari wa watanzania bila hofu yeyote wa kutaka mabadiliko na tatu nimeona hamasa ya watanzania kwa uchaguzi mkuu jao watu wako tayari kuingia katika uchaguzi na wako tayari kwa mamilioni kuingoa CCM madarakani. Azma yangu mimi kama mgombea na wenzangu wengine ambao wamerejesha form leo ni moja. Tunataka mwaka 2020 uwe mwisho wa utawala wa chama cha mapinduzi. Tunataka kwa heshima kubwa chama cha mapinduzi kikaungane na Kanu ile ya Kenya, kikaungane na chama cha Kaunda kule Zambia na vyama vinavyofanana na hivyo na sio kwa ubaya tungependa mtu mwingine aingie katika kuongoza nchi chama cha mapinduzi na wana CCM wasipate fursa ya kuisoma namba kuna ule mziki walisema acha waisome namba tutakaposhika dola kama chadema na ikipendeza Mungu nyalandu kama rais hakuna mwana CCM Hakuna mwanachadema, hakuna mtanzania yeyote ambaye sisi tutapenda aisome namba. Tutaimarisha mara moja fursa ya kila mtanzania kupata haki anaostahili kuipata. Tutaimarisha mara moja na tuta, tutaondoa mara moja sheria zote kandamizi ambazo zimewakwaza wana CCM, zimewakwaza wana chadema wana ICT na wananchi wote hasa sheria ambazo kama mtu akishtakiwa na suala au jambo ananyimwa dhamana tutafuta kutokunyim kutokupewa dhamana kwa mtanzania yeyote kwa makosa ambayo kisheria yanafaa na anastahili yapate dhamana kama nilivyosema wananchi wengi wanahamia ya mabadiliko lakini mabadiliko ya kweli yatakuja katika utashi wetu kama chama kupitia sera mbadala na mimi nyalandu nikipata fursa na heshima ya kuiongoza chadema na kupeperusha bendera chama chetu kuhakikisha tunapata fursa ya kuanzisha mchakato wa katiba mpya mara moja kama nilivyosema tunaanzia hadidu zetu za rejea katika katiba mpya inaanza pale alipoishia mzee jaji wa Rioba tunataka serikali tatu jana niliwaambia wa Zanzibari Hakuna ubaya unapokuwa katika mahusiano kama mahusiano yetu na Zanzibar. Uhusiano huu ndoa hii imekaa miaka hamsini, imedumu. Lakini kama kuna mambo yanalalamikiwa, kama kuna mapungufu yapo, ni vema tusiogope. Ni vema tukakaa na wazanzibari, tukayajadili, tukatafutia mwafaka 
na tukahakikisha uhusiano huu unaoendelea katika miaka mia moja, miaka elfu jao utakuwa ni uhusiano wa watu wa nchi mbili tofauti zilizoungana na uhusiano wa daima dumu na nilizungumzia jana nilipokuwa Zanzibar nikasema itakuwa vema itakuwa stahili kama wa Zanzibari watapata fursa ya kumiliki maeneo yote yanayozunguka Zanzibar yanaita uchumi wa blue blue economy ikiwa ni pamoja na mwambao wa pwani na bahari kuu uvuvi wa bahari kuu maeneo ambayo yana rasilimali ya gesi na mafuta kama ambavyo maeneo yenye rasilimali ya gesi na mafuta yaliyo mwambao wa Tanganyika na upande wa Tanzania bara kwa ujumla wake yatamilikiwa na watanganyika ni muhimu mahusiano na muungano ukawa wa, 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 wa kweli ukawa unamfaidisha kila mtu na mwisho ningependa kusema joto la chadema kwenda kwenye uchaguzi mkuu unaweza tu kali wanasema unaweza kawa in denial na niliwaambia nilipofika songea kama wewe ni mwana CCM leo nina ushauri usichukulie chadema poa Usichukulie uchaguzi huu unakuja poa. Nenda kajipange kwenye kata yako, nenda kajipange kwenye jimbo lako, nenda kajipange kwenye uraisi kwa sababu tunakuja na tutakushinda. <tos> Habari ya watu wanaambiwa mtatangazwa, naomba tuniwasaidie. Anayewaambia mtatangazwa anawadanganya kwa sababu hamtatangazwa. Nchi hii iko chini ya Mungu. Mungu alisema haki daima huinua taifa na haki inapokuwepo uongo udanganyifu na aina yoyote ya dhulma haitakiwi na haipaswi kuwepo kwa hiyo kama unakwenda una kwenye uchaguzi ukiamini utatumia dola moja unakosea pili unavunja katiba ya nchi wewe ulikuta kuna katiba na uliapa kuifuata tunatoa shauri na wito kwa wote wenye mamlaka kila mmoja alinde viapo vyao tunataka tufanye uchaguzi wenye amani wenye mshikamano ambao hao hatuogopani tunaheshimiana hatutegemei sisi kuingia katika chaguzi hizi tutukane mtu lakini tunapenda tushindane katika kweli baba mkapa alisema uwazi na ukweli tushindane katika uwazi na ukweli yule anayeshinda awe CCM tunaomba atangazwe awe chadema tunaomba atangazwe awe ACT tunaomba atangazwe awe ni CCR mageuzi au chama kingine chochote na sisi tutasimama kama chama na nimeiona bendera ya Chadema ikiwa inapepea tena katika jamhuri ya muungano wa Tanzania nimeona nyoyo za wanachadema zikiwa bado zinavuguvugu mageuzi yako ndani yao imani na matumaini yako ndani yao ni nani awezae kuyatoa matumaini ya Watanzania na matarajio ya Watanzania ambayo yanabebwa kupitia kupitia uma huu wa watu ambao uko katika chama chetu cha Dema. Nimalizie kwa kuwaomba wanachadema wenzangu. Sisi tumemaliza kazi ya kuzunguka nchi hii. Wengi wenu nimewaona nilipokuja kuwatembelea, baadhi yenu sijapata fursa ya kuwaona, lakini mimi kama wagombea wengine Ninaomba wanachadema wetu wapate fursa ya kutuangalia. Tumeambiwa zipimeni kila roho. Mweze kutuangalia nyoyo zetu, utashi wetu, matamanio yetu. Ni namna gani tuna maono ya kupeleka chama chetu mbele na nchi yetu mbele na hatimaye katika vikao vya kawaida vya chama. Basi mkiona vema na ikiwapendeza, Lazaro Samuel Nyalandu apate fursa, apewe fursa ya kupeperusha bendera ya chama chetu pendwa cha Dema mwaka 2020 na washukuru sana Mungu ibariki Tanzania Mungu ibariki Chadema.